etapa de su vida, yo, yo sé que su padre era su vida, yo sé que él siempre estuvo en la esquina de su papá para lo que fuera, y la verdad, eh, cuando, cuando conoces la relación entre Mauricio y su papá, lo único que, que pides todos los que somos padres, que Dios nos premie con un hijo como Mauricio. Y yo la verdad este, eh, siento que, que a Mauricio es muy, muy prematuro que tome una decisión. Siento que también duró al lado de su padre desde niño. Esto también es su vida, pero eso es su vida. Yo creo que nos corresponde a nosotros darle el valor que él tiene y tratar de invitarlo y convencerlo que continúe eh, el legado que, que ha dejado su papá. Yo en lo personal no quisiera tomar su declaración como una declaración de oficial. Yo quisiera, yo entiendo, se me hace muy injusto de toda nuestra parte, de parte de la prensa, se me hace súper injusto que en estos momentos le pregunten que si quiere ser presidente del consejo. Se me hace su decisión ahorita, ahorita, ahorita lo único que tiene en su, en su vida es dolor. Y yo creo que eh, hay que darle el tiempo, hay que darle el espacio porque, porque no podemos ser tan injustos con alguien que también le ha entregado su vida al boxeo. Fernando, platícanos ahora también de esto que viene, la nueva generación de Sanfer. Bueno, la nueva generación de Sanfer es, es la nueva generación, no de Sanfer, es la nueva generación del boxeo. Me siento muy contento de, 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 de tener la gran oportunidad de representar a peleadores que yo considero son los mejores prospectos del mundo. Y yo creo que la, la vida me va a dar esa, el, el tiempo me va a dar la razón. Y pues la verdad estamos muy contentos, Son, es un peso medio, es un peso eh, con José Buscategui, José Cepeda también que va muy bien, está Miguel Berchel, eh, está la Cobrita González, Estrada. grandes peleadores, grandes peleadores, estamos muy contentos la verdad. Fernando, eh, entonces este año eh, Sanfer tendrá nuevos campeones mundiales. Definitivamente, definitivamente. Y en el apoyo hacia los peleadores de 4 o 6 rounds, ¿qué hay de Sanfer para esta...? Eh, son los que acabo de presentar. Y viene otra generación, pues, estamos trabajando. Sábado a sábado estamos poniendo alrededor de 12 combates en cada una de nuestras carteleras donde participan mínimo unas 6 peleas de 4 y 6 rounds. Pero no, también se acaba de presentar la revancha por fin entre Julio César Chévez y Brian Vera. Coméntanos al respecto. Yo creo que es una gran pelea, es una gran oportunidad para Julio para demostrar lo que lo que tiene porque Julio es un gran peleador y yo a quien yo respeto mucho, admiro y estoy seguro que, que Julio, vamos a ver al, al Julio que todos conocemos, al Julio que le da tantas satisfacciones a México y a, y a Culiacán y a su familia y a, to, a, to, a todos los que, los que en un momento hemos estado con él. ¿El fantasma del peso no será un problema para No, no, él es un muchacho que nunca, nunca ha sido indisciplinado. Eh, la vez pasada fue un peso pactado, peleó arribita de su peso, pero nunca hemos tenido ningún problema, nunca ha perdido ningún título en la báscula, no va a ser ningún problema. Y de hecho, de cuando empezó a entrenar, a como se logró en esta conferencia de prensa, ya bien. se ve muy bien físicamente, muy bien. ¿no? Así es. Fernando, pues muy amable, muchas gracias. gracias. Por sus palabras para Boxeo